欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：玉峰为什么是肖战的应援曲？超话九百八十七瓦，小飞侠就是最好的答案。玉峰是二零二零年九月发行的，由低糖允星、顾如苑、译者连宵最清酒作词。直素汐、赵方静等什么君演唱，是送给肖战生日的应援曲。这首曲子是小飞侠特意为肖战写的。最有说服力一点是《玉峰》这首歌曲的旁白：“在祝此生，风光无泪少年愿长，总有阳光将你照亮，前路坦荡，再无风霜给我最爱的肖战。”《玉峰》整首歌曲调温柔，声线温暖。整首词寄托了小飞侠们对他美好的祝愿，这也不是第一次为爱发电、为他作词的应援曲。除此以外，还有没有人能夺走你的远方？众相度他和我也曾听人提过他等等，寄托他们祝福和爱的歌曲。在这些曲子中，有鼓励，有支持，有陪伴，有对过往岁月的回首，也有对未来成长的期许。他们热烈而温暖地靠近这束星光。许下守护的诺言，同样也得到了彼此保护的承诺。就如同玉峰歌词中唱到的：“许下承诺，从未轻忘，真心护航，你的泪都交付我珍藏，为你永驻爱的乌托邦。”玉峰这首歌也是小飞侠对肖战彼此保护的双向奔赴，承载着浓浓的祝福。希望他玉峰扶摇直上，岁岁步步如愿以偿。漂亮的数据是表象，粉丝扛不起收视率和票房，除非他是肖战。肖战主演的《王牌部队》收官战报发出的时候，引起粉圈极大震动。作为内务商务王的肖战，商务数据一直都是断崖领先，这个大家都习以为常了。但这一份收视数据再次证明了肖战作为全能艺人的无短板和顶级流量艺人的国民关注度。曾经有一个专做影视的博主，他说：“作为一个明星，他可以有自己的热度，甚至看起来很火爆的热度。但是好的作品，电影也好，电视剧也好，能扛起票房和收视率的，绝对不是明星的热度，必须是好的作品。除非这个明星是断崖顶流肖战。”我不知道他这句话是对肖战的夸奖，还是其他什么意思。但有一点可以肯定的是。这句话肯定了肖战的路人盘是非常庞大的。的确，不管是电视剧还是电影，收视率绝对不是靠几个人或者是一小部分粉丝能够完成的，必须有庞大的路人基础。肖战出演的《陈情令》是豆瓣唯一一部评分超百万的剧集，达到了一百五十多万人参与评分。肖战的《斗罗大陆》的打分也超过了八十万人。当然，参与到其中的有黑红两股力量，一方面是肖战的真爱粉，一方面是其他家的不理智粉丝。但是黑红都是热度，把肖战推向了断崖碾压式的地位。肖战的第一部电影《诛仙一》，一部小成本电影，票房过了四亿。肖战参演的《狼殿下》，作为剧中的三番男二号。肖战凭借急冲一脚摘得了2020年微博电视剧男演员奖，以压倒性的票数获得了2020年微博 King 的殊荣。军旅题材《王牌部队》由于题材所限，受众群体相对较窄，并且播出之前没有预热宣发，直接空降。可是全平台的热度直接拉满，故意演这个角色火热出圈，对于剧集的热度贡献达到了 86%。江苏卫视的底盘直接从平时的 0.1 拉到了 0.5 有关于剧中人物故意野的话题，甚至成为全民的热议。多个官方微博对这部剧进行了中肯的评价，重量级的官方媒体也多次抑郁表扬，甚至连我国的解放军的官博都用故意野进行宣传，号召更多的有志青年投身军营，为国效力。中新文娱。也就是中国新闻网文娱板块这个重量级官方媒体，在局里收官之际，对肖战进行了专访。肖战这个要才华有才华，要颜值有颜值，要实力有实力的全能偶像艺人。
正朝着实力派大踏步前进。他的沉稳、低调、坚毅、果敢，吸引了一批又一批忠诚度、粘合度极高的粉丝，陪伴他一起向前走。我想未来他会拍出更多更好的作品，不仅仅是靠热爱。更是靠他的实力扛起一部又一部的好剧的收视率和票房。人生大事里的朱一龙，野性又柔和，他身上的羞涩感从哪来？朱一龙主演的电影《人生大事》即将上映，他在电影里饰演一位殡葬师三哥。电影从宣布定档到现在，就一直赚足了观众的期待。出演这部电影。为了角色需要，朱一龙将短发剃成了寸头。他本身斯斯文文的模样，立马变得很野性。看到这样形象的朱一龙，更加期待他在电影里的表现。朱一龙自从网剧《镇魂》走红之后，人气攀升，细腰不断。这些年，他演过不少为人津津乐道的作品，也演过很多不同以往的角色。从观众的角度来看，他演戏还真挺好的。有张力、感染力，加上他自己也挺珍惜演员这样的身份，一直兢兢业业。走红这么多年，朱一龙身上有个很难得也很特别的一点，就是他的羞涩感一直都在，而且是很自然而然的流露出来的。他的这种羞涩对他的演戏应该是有很大帮助的。一个真正内心简单纯粹的人，才会时常流露出羞涩。内心简单纯粹的人，反而可以塑造更多不一样的角色。真正好的演员，在现实生活中都是简简单单的，只有自己简单了，才能去包容那个角色人物的人生，才能更好的诠释。朱一龙长了一张帅气的脸，但是他的演技并没有被他的帅气所挡住，两者更像是相辅相成。他有一双会演戏的眼睛。每次看到他这双会说话似的眼睛，就让人想起了梁朝伟。梁朝伟的眼睛是出了名的会演戏，现在又有一个朱一龙，观众也是有福了。最近在网上进行的十大年度国家 IP 活动评选当中，朱一龙主演的电视剧《叛逆者》、电影《风暴》，还有即将上映的《人生大事》都入选了。演员最终还是要靠作品说话，有代表作品傍身。对观众才有信服力，像《叛逆者》《风暴》这样的作品，都已是朱一龙的代表作了。《人生大事》从预告来看，相信又会是他的一个重要代表作。期待《人生大事》的上映，且看朱一龙在电影里的表现。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。